Assalamualaikum Dalam video ini kita akan teruskan perbincangan kita dalam topik 3 Yang melibatkan uh, subtopik 3.2 Conservation of Linear Momentum What is Conservation of Linear Momentum? Now, according to cons uh, principle of Conservation of Linear Momentum Ini satu keyword yang penting In an isolated system Total momentum is constant. So, dalam satu sistem isolated, sistem yang terasing, apa yang dimaksudkan dengan isolated system? Yang dimaksudkan dengan isolated system adalah the net force on the system is zero. Ataupun, dia cakap, there is no external force or the external force balance or add up to zero. Ha, maksudnya kita tak ada ganggu apa-apa dalam sistem tu. Dan total momentum adalah con constant. Conservation of linear momentum ini kita boleh state dalam bentuk equation. Untuk state dalam bentuk equation, kita masih lagi kena tulis in an isolated system. Sum of momentum initial is equal to sum of momentum final. Dan kalau kita gunakan begini, kita kena define. Pi is initial momentum and Pf is final momentum. Let's say Saya ada satu objek. Ada dua objek. Objek A bergerak dengan velocity UA dan mass dia MA manakala objek B bergerak dengan velocity UB dan mass dia MB. Daripada gambar ini, kita dapati ini adalah sebelum pelanggaran berlaku. Let's say, dia bergerak dan dia cuba nak berlanggar. So, this is before collision. From this diagram, kita kata momentum, initial momentum bagi objek A tambah initial momentum bagi objek B uh, is equals to let's say objek A move in opposite direction after the collision with velocity VA mass masih lagi MA dan objek B move with velocity VB in the opposite direction with mass masih lagi M MB. Kita kata momentum after P, uh, initial momentum A plus initial momentum B is equals to final momentum A plus final momentum B. So, di sini kita boleh keluarkan equation. Initial momentum A MA UA plus MB UB dan final MA VA plus MB VB Okay Perhatikan bahawa Momentum adalah vector quantity Jadi apabila vector quantity Kita mesti consider sign bagi UA dan juga U UB VA dan VB So kalau kita masukkan quantity Kita masukkan quantity UA positif UB negatif VA negatif Dan juga VB pop positif. Equation MA UA plus MB UB uh, is equal to MA VA plus MB VB. Equation ini jangan hafal. Apa yang pelajar perlu hafal adalah conservation of linear momentum dan pelajar tahu equation momentum sama dengan M MV. Okey, mengapa saya kata jangan hafal? Kerana saya lebih suka cakap jangan hafal kerana uh, ada banyak kes dan pelajar perlu faham uh, soalan dan daripada soalan pelajar perlu lukis gambar dan daripada lukisan gambar barulah pelajar boleh uh, come out with equation. So ini bukan satu benda yang dia hafal. Nanti dalam Video yang akan datang kita nampak apa yang saya maksudkan dengan uh, tidak perlu hafal tetapi perlu faham soalan. 
Nah, dalam conservation of linear momentum, kita ada bahagikan uh, two types of collision. Yang ini, elastic collision and inelastic collision. So, kedua-dua ini mempunyai persamaan yang itu kedua-duanya momentum conserve. Tetapi, perbezaan di antara elastic dan juga inelastic collision adalah pada elastic collision, kinetic energy is conserved. Manakala, pada inelastic collision, kinetic energy is not conserved. So, kaedah untuk kita membezakan sama ada dia elastic ataupun tidak, kita perlu tengok kinetic energy before dan after. If kinetic energy initial is equal to kinetic energy final, therefore it is elastic. If kinetic energy initial is not equal to kinetic energy final, therefore kita kata dia in a inelastic. Dan uh, untuk kita kira, kita perlu tahu equation kinetic energy. Kinetic energy is equal to half mv square. Ada uh, satu konsep yang mungkin pelajar-pelajar belajar waktu sekolah menengah yang mengatakan bahawa objek in elastic uh, pada in elastic collision uh, kedua-dua objek akan melekat selepas pelanggaran. Di dalam syllabus matrikulasi kita sudah sedikit advance yang mana uh, bagi objek yang tidak melekat pun uh, boleh jadi in elastic collision dengan syarat apabila kita check kinetic energy Kinetic energy initial is not equal to kinetic energy final. So, this is very important. So, the only way to differentiate between elastic or inelastic collision is by calculating the kinetic energy initial and kinetic energy final. So, that's all for this video. Saya tak akan cover konsep uh, two-dimensional uh, two problem. Saya akan cover dalam video yang lain. Uh, video seterusnya, kita akan bincang example. Itu saja. Uh, terima kasih.